Oke okay guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, hari ini kita akan update Shiba Inu. Secara teknikalnya maupun ya sedikit yang apa nyambung juga ke video yang sebelumnya. Di mana uh, cukup banyak ya apa uh, komen, cukup banyak likes, uh, thank you uh, dan juga cukup banyak views. Tapi mungkin kalau gua lihat diperhatikan kalau di komen ya Cukup banyak orang-orang yang cuma baca titlenya atau cuma baca headlinenya ya. Judul gua cuma dibaca, udah gitu langsung komen gitu. Uh, contohnya seperti orang yang ada cukup banyak yang menganggap bahwa gua yakin bahwa Shiba Inu akan mencapai 1 dolar. Padahal kalau kita nonton videonya justru gua breakdown. Untuk bisa sampai 1 dolar, Shiba Inu harus 30 kali lebih berharga daripada market cap emas. Yang menurut gua pribadi highly unlikely. Tapi ya, karena nggak ditonton, cuma baca headline-nya, ya banyak yang jadi salah paham. Jadi baik lagi guys, paling penting nih, apapun, bukan cuma video gua, semua video dan semua artikel berita, harus kita selesain dulu, baru kita komen. Kalau nggak nanti nggak nyambung. ya. Oke, itu pertama. Lalu yang kedua, uh, ada yang berpikir bahwa gua ini shiller, atau inilah orang yang uh, mengagungkan Shiba. Dan yang ketiga, ada juga yang berpikir malah gue hater Shiba. Enggak guys, gue sebisa mungkin netral. Kalau lo lihat di video-video gue sebelumnya, saat gue bahas Cardano, BNB, dan lain-lain, gue selalu ngomong positif dan negatifnya. Gitu loh. Contohnya Cardano. Gue bilang, Cardano seringkali dikritik sebagai cryptocurrency yang terlalu akademisi. Lamban gitu pergerakannya. Tapi ya, balik lagi, itu kadang-kadang dianggap juga sebagai kekuatan oleh para investor Cardano. Karena dianggapnya mereka benar-benar membuatnya uh, de dengan cara yang lebih hati-hati dalam tanda kutip. Atau peer review lah gitu kesannya. Mereka lebih uh, dengan data membangun uh, cryptocurrency-nya. Dan sama dengan BNB. BNB punya permasalahan uh, desentralisasi. Dan gue bahas juga. Jadi Shiba, ini, uh, uh, Shiba Inu pun ini gue... Uh, gue buat dengan pendekatan yang sama gitu. Gue lihat datanya dan ya gue katakan sesuai sama apa fakta-fakta yang gue ketemukan tentang Shiba Inu. Itu ya guys. Jadi gue bukan orang uh, bukan Shiba Inu hater dan juga bukan Shiba Inu shiller gitu loh. Gue ya senetral mungkin deh. Gitu ya. Oke. Okay, jadi sekarang kita lihat nih ya. Uh, secara komen kemarin tuh ada yang bilang aduh jangan jangan sedolar deh susah nggak mungkin. Satu rupiah aja gue udah seneng katanya. Oke, okay, satu rupiah menurut gue pribadi itu masih jauh lebih make sense dibanding satu dolar. Karena satu dolar ya gue udah bahas ya. Secara logis itu kayak susah banget gitu ya. 30 kali lebih berharga daripada emas dunia gitu ya. Aset yang salah satu tertua di dunia gitu. Jadi, uh, highly unlikely lah. Kita bahas yang lebih mungkin. Sedolar. Eh, sorry bukan sedolar. <laughs> satu rupiah. Nah, gimana hitungnya? Sekarang kita itu kan Shiba Inu harganya segini ya. Biasa nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 0, 0, 5. Oke. Kita kalikan dengan sekarang. Anggap lah ya. Kita ini aja deh. 14.500 deh kursnya ya. Berarti. Eh, sekarang harga dari Shiba Inu adalah sekitar 0,1 rupiah. Ya. Berarti kalau untuk bisa ke 1 rupiah ya gampang. Tinggal kalikan berapa? 10 kurang lebih ya, ini buntutnya kita buang deh ya, anggap, berarti si Shiba ini perlu naik 10 kali lipat untuk bisa mencapai ke 1 rupiah, ya nah, itu lebih make sense, tapi kalau kita harus kita harus bandingkan dengan data nih, sekarang yang Shiba punya hanya Shiba Swap, kalau menurut yang gue lihat ya, dari research yang gue lihat jangan sampai ada yang marah nih, kalau ada yang ngerasa Shiba Inu punya project-project lain, boleh nih komen di bawah, yang gue tahu sampai sekarang, yang gue research dari kemarin Project dia adalah Shiba Swap yang gue tahu. Oke, kita bandingkan dengan uh, DeFi yang sejenis dan yang paling besar di dunia. Apa? Uniswap. Kita lihat. Uniswap itu ada di pre, uh, ranking berapa nih Uniswap? Ah, ranking 11 dunia. Besar. Ini terbesar. DeFi protokol terbesar setahu gue secara market cap. Dia market capnya 16 uh, miliar US dollar. Sekarang kita lihat. Andaikan... Shiba Inu naik 10 kali seperti perhitungan gue tadi. Berarti e, coba ya kita bulatin aja 2,8 ya. 2,8 miliar aja nih. Kita tinggal kalikan. Ini nolnya berarti 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kalikan 10. Sebenarnya nggak perlu kalkulator sih. Tapi nggak apa nih. Biar legit ini. 
Jadi dia harus jadi 28 miliar US dollar. Mungkin nggak? E, ya mungkin saja sih, tidak ada yang tidak mungkin gitu seperti yang gue bilang. Tapi kalau begitu caranya dia berarti harus mengalahkan popularitas Uniswap. Ya, tinggal kita timbang-timbang sendiri mungkin atau tidak gitu. Ya bisa aja, tidak ada yang bilang tidak mungkin gitu ya, mungkin saja bisa terjadi. Tapi baik lagi, harus ada uh, development yang luar biasa besar dari tim Shiba. Gitu. Jadi ya baik lagi, gue selalu balik ke itu. Kalau tim developmentnya membuat proyek yang bagus, orang akan notice kok, orang akan lihat kok. Bahkan gini, Solana saja sudah berapa lama tuh dianggap sebagai proyek kripto yang underrated. Sekarang kita lihat harganya nggak main-main, tembus terus all time high. Jadi baik lagi, saat proyeknya bagus, harga akan ikut. Itu yang penting. Oh ya guys, dan tambahan satu lagi nih. Kalau kita lihat banyak juga yang kemarin bilang, oh ya udah, berarti tinggal di burn aja ya, tinggal di burn. Ternyata ini kita bisa lihat Shiba Inu ini sudah di burn sebenarnya pada tanggal sekitar Agustusan lah ya, di mana terbukti harga pun ke pump naik. Ini tanggal 7 Agustus, ini berita tanggal 8. Jadi udah ada datanya otomatis terjadi sebelumnya, sehari sebelumnya. Jadi Shiba Inu devs deliver on coin burn dan harga menaik. Kita bisa lihat, dia naik. Benar bisa naik. Tapi baik lagi, itu saat kita hanya berharap dia naik karena coin burn saja, itu nggak akan kuat biasanya. Kecenderungannya tidak akan kuat. Dan di burn itu nggak pasti selalu bakal naik. Contohnya seperti BNB kemarin, kalau nggak salah nih, di burn ke-15 atau ke-16, orang-orang sudah banyak antisipasi, wah ini pasti bakal naik nih BNB. Soalnya dia burn-nya besar, burn-nya berapa juta US gitu ya. Pasti naik, pasti naik. Ternyata, walaupun ada kenaikan, tapi tidak signifikan. Jadi baik lagi, menurut gua cara terbaik untuk satu koin bisa naik secara eksponensial adalah bukan burn, tapi project. Saat project dia bagus, saat dia punya banyak inovasi, itu yang akan membuat harga menjadi naik terus ke atas, sama seperti Solana. Yang buat Solana naik ini, ya bisa dibilang karena ya dia salah satu cryptocurrency dengan TPS tercepat di dunia, gitu. Secara uh, gua baca terakhir itu bisa 65 ribu. Dan ternyata ya terpakai gitu, salah satunya terpakai oleh ini, uh, kalau ada yang tahu cryptocurrency bernama Audius. Audius itu jadi uh, kayak ini deh, Spotify, tapi decentralized. Gitu. Nah, baik lagi, saat terpakai, secara use case di uh, kehidupan aslinya terpakai, mau nggak mau naik. Jadi yang harus kita perhatikan, itu adalah projectnya. Baru kita lihat harganya. Kalau dia banyak project bagus dan dia belum naik, oh that's, that's a good sign. Lo bisa beli saat murah. Itulah. Jadi ingat, yang harus dilihat pertama adalah projectnya, baru harganya. Jangan lihat dulu, oh ini murah-murah. Menurut murah itu menurut siapa gitu. Kalau murah tapi memang tidak ada belum ada project yang bagus ya memang murah saja gitu. Tapi kalau dia murah dan punya project bagus, itu kesempatan untuk beli. Oke, jadi kita tadi sudah bahas mengenai lanjutan fundamental Uh, update lah mengenai Shiba Inu dan juga sanggahan dari video yang sebelumnya juga kita akan masuk sekarang ke teknik analisisnya jadi kita lihat ya setelah kemarin uh, Shiba Inu kedam parah ya dia turun di satu harga uh, atau masuk ke satu price range di antara 0,0000599 dan 0,0000896 jadi kalau kita lihat ini sudah terbukti beberapa kali terpantul-pantul seperti ini justru kalau orang nanya, Bang, jadi Shiba Inu ini apakah punya potensi? Uh, kalau gua pribadi, sekarang ini justru mau jadi potensi untuk short term trading. gitu. Dan kalau secara teknikal ini kita bisa lihat, ternyata menurut gua di luar negeri terutama ya, banyak yang main seperti ini justru. Bukan untuk long term. Jadi dia main untuk malah short term. gitu. Dia trade saja. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan, banyak sepertinya orang-orang yang beli saat Shiba Inu mencapai titik sini. Nih. Kita lihat, terjadi turun ulang-ulang. Satu, dua, tiga. Dan sini 4 ya, walaupun sedikit uh, naik, cuma bisa dihitung lah 4. Jadi, kalau menurut gue pribadi, justru uh, ini menjadi peluang juga gitu loh. Baik lagi, semua ada peluangnya guys, semua ada peluang. Tapi baik lagi kita harus bisa menentukan apakah ini peluang short term atau peluang long term. Kalau menurut gue pribadi, sekarang Shiba Inu punya peluang short term. Itu apa? Kita tunggu harga Shiba Inu. Uh, Shiba ini itu, aduh, jadi kayak ini ya, uh, apa namanya... Uh, tang twister, kita lihat dia harus bisa mencapai support ini. Kita tunggu sampai dia mencapai support ini, dan paling bagus kondisinya kalau gini, 
dia retest, pem, dia naik ke sini ya. Kita bisa ambil posisi di sini dan kita tunggu saat dia mendekati sini dan TP. Dan menurut gua pribadi itu yang terjadi e, secara e, besarnya terjadi seperti itu gitu. Karena dia mantul terus di daerah sini. Sudah berkali-kali dan anehnya cukup rapi gitu ya terus di daerah sini. Jadi itu menurut gua pribadi Shiba Inu bisa menjadi peluang short term. Oke, dan pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas mengenai Ethereum. Di mana Ethereum, seperti yang gue bilang di video gue sebelum-sebelumnya, dia benar-benar main pingpong dengan uh, resisten di atas, all time high, dengan Fibonacci di bawah sini. Kita lihat ya, sudah berapa kali ini. Satu, dua, naik lagi ke atas. Jadi, secara overall, uh, yang harus kita tunggu dari Ethereum adalah saat dia berhasil break out, nembus ke atas, untuk bisa lanjut ke level-level selanjutnya. Jadi, kalau kita lihat secara daily, sebenarnya cukup bagus kalau secara daily ya kita bisa lihat bahwa dia berhasil menembus lagi MA20 di mana sebelumnya dia sudah break MA20 tapi terpantul oleh support yang gue bahas tadi jadi dia berhasil naik ke atas dan kalau kita lihat secara daily dia engulfing jadi it's supposed to be a uh, bullish uh, bullish uh, sign ya tinggal kita lihat secara daily, uh, untuk hourlynya mungkin chance untuk kita masuk atau entry pointnya menurut gue adalah saat dia MA20 ini berhasil membawa dia ke atas. Atau gini deh, tepatnya saat dia uh, terjadi cross antara 200 dengan 20, dan harga berada di atas MA20. Itu gue bisa saranin untuk, ya bukan gue saranin ya, tapi itu bisa jadi buying uh, entry point gue selanjutnya. Dan, uh, apa namanya, apalagi kalau dia berhasil tembus resisten besar ini ya. Kalau dia berhasil tembus resisten besar ini ya, berarti ya... Balik lagi, Ethereum akan makin dekat ke all-time high dia. Tapi, menurut gue pribadi, aneh karena berhasil tembus, balik lagi ini akan terjadi mirip seperti Cardano. Dimana akan terjadi seperti ini ya, saat dia menembus. Ini resisten yang sama nih, yang putih ini. Put, uh, gue bikin putih karena udah lewat, udah wafat lah ya si, si resistennya kesannya. Nah, Ethereum saat dia akan menembus bagi apa si resisten yang merah ini, Menurut gua, ani akan dia tembus, dia akan melakukan hal yang mirip dengan Cardano, di mana dia akan konsolidasi di dalam si channel Fibo ini, channel Fibo, uh, channel resisten Fibo dari all time idea. Jadi keep that in mind. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke Cardano. Seperti biasa daily charting with Toshi, di mana kita kemarin melihat ada kemungkinan Cardano double top. Tapi kita lihat ternyata uh, secara struktur kayaknya sedikit berubah ya, sedikit berubah. Ada resisten, di mana kita lihat si Fibo ini, kita ke for hour ya lebih jelas, dia menahan, menahan harga Cardano. Sehingga kalau kita lihat sekarang secara bentuk, uh, sepertinya uh, malah jadi ada konsolidasi dari sini, bukan menjadi double top. ya. Dan kalau kita lihat di for hour, dia tertahan dengan MA20 dan 50. Jadi untuk Cardano uh, ada kemungkinan dia bisa langsung lanjut nih, apalagi kalau dia sudah bisa menembus resisten di sini nih di 2,9an lah ya, 2,94 atau 2,95. Kalau dia berhasil tembus daerah sini dia akan lanjut ke atas dan menurut gua bisa ada peluang untuk bisa menembus 3 dolar. Karena kalau kita lihat secara momentum strukturnya cukup bagus nih ya. Dia naik ke atas. Dia retest di bawah dan tertahan oleh MA20 ini, walaupun sekarang lagi retest lagi. Dan kalau dia bisa lanjut dan nembus ini, kata gua ada chance untuk bisa nembus 3 dolar hari ini ya. Oke, selanjutnya BNB atau lebih tepatnya BNB, Ethereum, dan Bitcoin. Semuanya dalam kondisi yang sama menurut gua ya. Dua-duanya masih harus antara menembus ke resisten atau ke support. Antara dua itu deh. Sama persis ke kejadiannya, lagi main pingpong nih, terutama BNB dan Ethereum, pingpong banget. Kelihatan support resistennya jelas, resistensi ini, support sini tinggal kita nunggu breakout atau breakdown. Ya. Kalau BNB berhasil masuk sini, ya seperti yang gue bilang, konsolidasi di sini. Ethereum juga sama, berhasil masuk sini, konsolidasi di sini. Ethereum kalau nembus dari support dia, ya kemungkinan dia akan ditahan oleh MA20, eh sorry, uh, MA50 daily dia ya di sini. Nah, kalau kita lihat dia sudah golden cross ya, jadi harusnya Ethereum secara overall kalau saat dia, saat, saat dia sudah golden cross uh, harusnya bullish ya. 
Sementara kalau BTC dia semakin mendekati ya MA 50 nya nih. MA daily 50 nya semakin mendekati 200. Apabila nih dia jemput nih dan golden cross. Wah ya of all harusnya jadi bullish. A very bullish sign for Bitcoin. Jadi kita tunggu. Kita tunggu berapa lama hari lagi. Apakah dia akan berhasil golden cross. Dan apabila sudah golden cross. Kebayang dia punya tiga, punya 4 support nih. Support EMA 200 dan uh, 20 yang sudah golden cross di sini dan kalau dia sudah golden cross lagi juga di sini plus ada support harusnya harusnya sih bisa lanjut ya guys harusnya secara technical dia bisa lanjut ke atas gitu kecuali resisten ini terlalu ekstrim kuat tapi baik lagi harusnya secara technical kalau dia sudah berhasil nih sudah collab semua di sini supportnya harusnya sih lanjut dan Apabila berhasil menembus juga resisten di sini ya sudah harusnya dia bisa menembus all time high dan Bitcoin 100.000 tahun ini a very plausible thing. Oke okay guys, sekian dari segmen Daily Trading with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon dan see you on the next videos.